A bad workman blames his tools. పని చేయలేని వాడట ఆ తన యొక్క పని చేయలేని తనానికి ఎప్పుడూ కూడా తన సరౌండింగ్స్లో ఉన్న పీపుల్ని ఆ పరిసరాల్ని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాడట ఈవెన్ దో హీ హ్యాస్ పర్ఫెక్ట్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్ అదే పని చేసేవాడట తన దగ్గర ఉన్నవి పని చేయనటువంటివైనా కూడా ఈవెన్ దో హీ హ్యాస్ యూస్లెస్ థింగ్స్ బట్ స్టిల్ హీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ పనికి రాని వాటితో కూడా పని చేసి చూపిస్తాడట జస్ట్ ఇమాజిన్ మన ఒక టూ త్రీ జనరేషన్స్ బిఫోర్ పీపుల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ దే యూస్ టు లెర్న్ అసలు వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో మనకులాగా టెక్నాలజీ ఇంత టెక్నాలజీ మొబైల్స్ ఇంతమంది టీచర్స్ కూడా లేరు బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ లెర్న్ ట్వెల్ బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ గివెన్ దర్ బెస్ట్ రైట్ మనకిప్పుడు చిటికెలో అన్నీ మన చేతిలో ఉంటాయి కదా సచ్చి బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు మనం ఏమనుకుంటే అది టకటకా టకటకా వచ్చేస్తుంది బట్ స్టిల్ వీఆర్ సేయింగ్ ద సేమ్ ఎక్స్క్యూజ్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ కంపెనీ ఇన్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి మనకి ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసా ఏదైనా సరే నేర్చుకోవాలనే పట్టుదల వాళ్ళని నేర్చుకునేలా చేసింది మాట్లాడేలా చేసింది మనకు అది లోపించి అన్నీ ఉన్నా కూడా స్టిల్ వీ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవరి వల్ల మన వల్లే అసలు ఆ ఎక్స్క్యూజ్ ఏంటండి ఎవరు లేరు నువ్వున్నావు కదా నీకు అంత ముందుకు వెళ్ళు చక్కగా కనిపిస్తావు నిలువెత్తు మనిషివి రైట్ అంతకు మించిన ఫ్రెండ్ ఉంటాడా అంతకు మించిన పార్ట్నర్ ఉంటాడా మనకి నీకు మించిన పార్ట్నర్ నీకు దొరుకుతుందా నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకునేంతలా ఇంకెవరైనా అర్థం చేసుకోగలరా రైట్ సో ఇవాళ నుంచి నాకు ఎవరో లేరు నేర్చుకోవడానికి అన్న ఒక్క ఎక్స్క్యూజ్ని మన దరిదాపుల్లో కూడా రాకుండా చూసుకుందాం దెన్ అదొక్కటి కనుక మనం ఓవర్కమ్ చేయగలిగినట్లయితే దెన్ వీ కెన్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హోప్ యు గాడ్ సో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ బర్త్ డే అ బ్యాడ్ వర్క్ మ్యాన్ బ్లేమ్స్ హిస్ టోల్స్ సో యాజ్ ఐ టోల్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ టుడే వీ హ్యావ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ఇలెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఆ సెషన్ Where are you watching from? Please comment your place. If you are in this place, please comment on your video. So friends, in the previous sessions, we have already learned past and future actions. Right? That means, if you are going to English, if you are going to go to English, if you are going to go to English, right? And in this session, you are going to learn present actions. అంటే వర్తమానంలో జరిగే పనులని అసలు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పుకోవాలి ఎలా చెప్పాలి అనేది మనం ఈ సెషన్ లో నేర్చుకోబోతున్నాం రైట్ అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎన్ని సందర్భాల్లో యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేసేటప్పుడు అసలు మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్ ఏంటి అనేది నావ్ ఐమ్ గోన్ టీచ్ యూ ప్లీజ్ లిస్ టు మై కేర్ఫుల్లీ రైట్ సో ఎస్ సో దట్ ఈస్ అవర్ టుడే సెషన్ ప్రెసెంట్ యాక్షన్స్ యు నో వన్ థింగ్ స్పోకెన్ లో నట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ప్రెసెంట్ లోనే మాట్లాడతామట యునో అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఈ స్ట్రక్చర్ అందుకోసమే ఈ ఒక్క సెషన్ వింటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ మనకు వచ్చినట్టే అని చెప్పింది సో దిక్కులు చూడకుండా చక్కగా శ్రద్ధ పెట్టి సెషన్ వినండి రైట్ సో ఎస్ సో స్ట్రక్చర్ కి మన ఫార్ములా కావాలి కదా సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా ఈస్ డిక్లారేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఎంక్వైరీ సెంటెన్స్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఫార్ములా అండ్ మనకి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేయాలి కదా ఎస్ ఐ you they enduku nenu subjects ni la two parts ga divide chesanante already nin day one session lo cheppanu maniki subject pronouns lo singulars and plurals untay ani cheppi cheppanu right so singulars lo third person singulars ku vacche tappudiki konni konni sandarbhallo maniki rules change avutay ani cheppanu cheppana cheppanu అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ గురించి డీటెయిల్ గా నేను డే వన్ సెషన్ లో ఇచ్చాను ఒకవేళ గనక మీరు అవి విని ఉండకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ దట్ డే వన్ సెషన్ ఓకే నార్మల్ గా షార్ట్ కట్ లో చెప్పేస్తాను చూడండి సింగ్లర్ అంటే ఏంటి ఒక్కరు అని ఒకటికి మించి ఎక్కువగా ఉంటే ప్లూరల్ అని అంటాం కదా సో అలా ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ అంటే నేను ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఎవరు అవుతారు స్పీకర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ అవుతారు నేను నా తర్వాత నువ్వు ఇక్కడికి ఇద్దరు వ్యక్తులు అయిపోయారు ఇప్పుడు మేమిద్దరం కలిసి మాట్లాడుకుంటాం థర్డ్ పర్సన్ గురించి 
అది అతనే కావచ్చు ఆమె కావచ్చు ఏదైనా వర్కే కావచ్చు ఆర్ ప్లేసే కావచ్చు సో అలా అది అన్నది ఏదైనా సరే మనకి ఇట్లోకే వస్తుందని చెప్పాను ఇంకా క్లియర్ గా నేను డే వన్ సెషన్ లో డిస్క్రైబ్ చేశాను ఒక్కసారి వెళ్ళి ఆ వీడియోని చూడండి ఓకేనా సో థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనకు రూల్స్ మారుతాయి కాబట్టి అది ఎందులో ప్రెసెంట్ లో మనకి మారుతాయి ఓకేనా సో ఆ రూల్స్ ఏంటి అనేది నేను డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఒకసారి చూడండి దానికంటే ముందు అసలు ఎన్నెన్ని సందర్భాల్లో మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఒకే స్ట్రక్చర్ లో ఉందంటే కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది కదా సో ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయితే పాస్ట్ కి వీ టూ వస్తుందని ఫ్యూచర్ కి బిల్ ప్లస్ వీ వన్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాము అలానే ప్రెసెంట్ కి మనము వీ వన్ యూస్ చేస్తాం ప్రెసెంట్ కి బీ వన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనము ఏ ఏ సందర్భాల్లో వాడచ్చు ఎన్ని సందర్భాల్లో మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఓకే సో ద ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ జనరల్ ట్రూత్స్ ఎప్పుడైతే మనం జనరల్ ట్రూత్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటామో జనరల్ ట్రూత్స్ అంటే ఏంటి నిత్య సత్యాలు ఎప్పటికీ అలానే ఉంటాయి కదా సో వాటి కోసం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనము ఈ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేయాలి సైంటిఫిక్ ట్రూత్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా మనము ఈ స్ట్రక్చర్ యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ హ్యాబిచువల్ ఆర్ రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ ఓకే అంటే అలవాటుగా చేసే పనులకి రిపీటెడ్ గా మనం చేసే పనులకి మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ గివింగ్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఎవరికైనా దారి చెప్తున్నప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం యూస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వెల్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెయ్యబోయే పనిని ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఎప్పుడైతే మనం చెప్తామో అప్పుడు మనం యూస్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడే సందర్భం వస్తుందో అప్పుడు మనం డెఫినెట్ గా ఈ స్ట్రక్చర్ ని యూస్ చేయాలి సో లెట్ సెంటర్ ఇన్ టు ఆ స్ట్రక్చర్ సో వాట్ ఈస్ ఆ ఫార్ములా డిక్లారేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఇంక్వైరీ సెంటెన్స్ నిన్న కాదు రేపు కాదు ఎప్పుడు జరిగే పనులకి మనకి సబ్జెక్ట్ పక్కన ఏం రావాలి బి వన్ రావాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నేను నిన్న టెంపుల్కి వెళ్ళానంటే ఐ వెంట్ టు ద టెంపుల్ అని అన్నాం కదా రేపు వెళ్తాను అంటే ఐ విల్ గో టు ద టెంపుల్ అని అన్నాం ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే రోజు నేను టెంపుల్కి వెళ్తాను అప్పుడు మనం ఏమని చెప్పాలి ఐ గో టు ద టెంపుల్ మీరు వెళ్తారు అంటే యు గో టు ద టెంపుల్ దే గో టు ద టెంపుల్ వి గో టు ద టెంపుల్ ఓకేనా మరి హీకి షీకీటికి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే సబ్జెక్ట్ పక్కన అదే వర్బ్ పక్కన ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ యాడ్ అవుతాయి అండ్ దిస్ ఈస్ అగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ ఐ గో టు ద టెంపుల్ యూ గో టు ద టెంపుల్ దే గో టు ద టెంపుల్ వీ గో టు ద టెంపుల్ బట్ హీ గోస్ టు ద టెంపుల్ షీ గోస్ టు ద టెంపుల్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ చూడండి స్పీక్ పక్కన మనకి ఏం యాడ్ అయింది ఎస్ యాడ్ అయింది ఓకేనా ఐ కుక్ వెల్ నేను బాగా వంట చేస్తాను మీరు చేస్తారంటే యూ కుక్ వెల్ మరి ఆ అబ్బాయి చేస్తాడు బాగా వంట అప్పుడేమనాలి హీ కుక్స్ వెల్ ఆమె బాగా వంట చేస్తుంది షీ కుక్స్ వెల్ నేను బాగా పాటలు పాడతాను ఐ సింగ్ వెల్ మీరు పాడతారు యూ సింగ్ వెల్ మరి ఆమె పాడుతుందంటే షీ సింగ్స్ వెల్ ఓకేనా నేను బాగా టీవీ చూస్తాను నాకు అలవాటు అది ఐ వాచ్ టీవీ అల్లాట్ మీరు చూస్తారంటే యూ వాచ్ టీవీ అల్లాట్ మరి సిద్ధు బాగా టీవీ చూస్తాడు ఓకేనా అప్పుడు ఏమనాలి సిద్ధు వాచెస్ వాచెస్ టీవీ అల్లాట్ ఓకేనా సో ఇలా మనకి అగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకోవచ్చు నా కమింగ్ టు డిజగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ అంటే కాదు అని అంటున్నాం నేను రోజు టెంపుల్కి వెళ్తానంటే ఐ గో టు ద టెంపుల్ అన్నాం మరి వెళ్ళను అంటే సింపుల్గా డోంట్ ప్లస్ వీ వన్ వస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ డిజగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఐ యూ దే వీళ్ళకి మనకి డూ వస్తుంది హీ షీ ఇట్లకి మనకి డజ్ వస్తుంది ఓకేనా ఐ గో టు ద టెంపుల్ ఐ డోంట్ గో టు ద టెంపుల్ హీ గోస్ టు ద టెంపుల్ రైట్ మరి కాదు అంటే అతను అసలు టెంపుల్కే వెళ్ళడు అంటే హీ డెసెంట్ గో టు ద టెంపుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ డిజగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ 
రైట్ సో ఇక్కడికి మనకి డిక్లారేటివ్ సెంటెన్స్ అయిపోయాయి సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకి సబ్జెక్ట్ పక్కన డైరెక్ట్ గా దీవన్ రావాలి అండ్ ఐయు దేవిలకైతే డిజగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ లో డోంట్ వస్తుంది ఓకేనా హీ షీ ఇట్లకి డిజగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ లో డజెంట్ వస్తుంది ఐ కుక్ ఐ డోంట్ కుక్ హీ కుక్స్ హీ డజెంట్ కుక్ అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఇక్కడ నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి డిజగ్రిబుల్ స్టేట్మెంట్ లో వర్బ్ పక్కన ఎస్ గానీ ఎస్ గానీ యాడ్ అవ్వదు ఒకసారి చూడండి హీ డజెంట్ డస్ నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డజెంట్ ఓకేనా మన స్పోకెన్ లో మనం దాన్ని డజెంట్ అని అంటాం హీ డజెంట్ కుక్ అని అంటున్నాం ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా ఎస్ ఎస్ యాడ్ అవ్వలేదు ఓకేనా ఓన్లీ అక్రిపుల్ స్టేట్మెంట్ లో మాత్రమే వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకుంటూ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం రైట్ సో జనరల్ ట్రూట్స్ అంటే ఎప్పటికీ మారనివి అలానే ఉండేవి కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇంకా సూర్యుడు పడమటన అస్తమిస్తాడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు లైక్ ఇలా కదా సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే అర్త్ revolves around the sun earth revolves around the sun kada revolve ane dakkada manaki verb aithe daniki additional ga manaki em adindi sad aindi right right now scientific truths ku vachade appudiki em cheppochu water boils at 100 degrees celsius నా కమింగ్ టు హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అలవాటుగా చేసే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సిద్ధు బాగా టీవీ చూస్తాడు ఏంటి సిద్ధు వాచెస్ టీవీ అలాట్ మరి రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ కి వస్తే నేను రోజు తొమ్మిది గంటలకు నిద్రపోతాను ఐ స్లీప్ ఎట్ నైన్ పిఎం ఎవ్రీ డే రైట్ అయిపోయింది నా కమింగ్ టు గివింగ్ డైరెక్షన్స్ ఇప్పుడు లైక్ దారి చెప్తున్నాం అనుకుందాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమన్ కమ్స్ టు యూ అండ్ ఆస్ లైక్ వేర్ ద బ్యాంక్ ఈస్ అని అడిగారు అనుకోండి వేర్ ద ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఈస్ వేర్ ద సిండికేట్ బ్యాంక్ ఈస్ లైక్ ఇలా అడిగారు అనుకోండి లైక్ దెన్ వీ కెన్ సింప్లీ సే దట్ గో స్ట్రైట్ అండ్ టేక్ సెకండ్ లెఫ్ట్ దెన్ యూ కెన్ రీచ్ ద బ్యాంక్ లైక్ ఇలా మనం చెప్తాం కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నువ్వు పడుకునే ముందు డోర్స్ క్లోజ్ చేసి పడుకో అని అంటుంటాం అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి క్లోజ్ ద డోర్ బిఫోర్ యూ గో టు బెట్ రైట్ అండ్ ప్లీజ్ వేర్ యువర్ మాస్క్ ఓకేనా మాస్క్ పెట్టుకో లైక్ ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు నా ద ఫోర్త్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెన్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యూచర్ లో చేయబోయే పనులు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోతామో వాటి గురించి మనం ఎప్పుడైతే చెప్పాల్సి వస్తుందో దాట్ వీ షుడ్ యూస్ దిస్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ద టైమ్ ఈస్ నైన్ ఏఎం and i will have an appointment at 11 o'clock ante 11 am ki naaku oka appointment undi for example doctor appointment anukundam nenu hospital ki yellaniki already decide ayipanu ante fixed arrangement already arrange ayipoyindi adi ippudu nenu dan gurinchi cheptunnanu anamata nenu 11 o'clock ki hospital ki velthanu ani cheptunnanu appudu manam cheppachu emani i go to the hospital at 11 o'clock so friends e concept ni use chestu mana rasina examples ivi i hope you understood ikkadiki maniki declarative sentence ayipoyayi kada now coming to inquiry sentence for example chuddam nenu english maatladutanu ante i speak english an anukunnam ippudu antunnaru meer nannu question chestunnaru anamata madam meer english maatladutara an antunnaru appude em anali do plus you or they or we or i plus b one raval and this is favorable inquiry sentence okay na appudu manam em anadugutam do you speak english intaku mundu english maatladara ante did you speak english anna future lo maatladtara ante will you speak english anna asal meer english maatladtara anna nal sochina sandarbhallo do you speak english vallu car drive chestara do they drive the car ఓకేనా సో అలా మరి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్స్కి వచ్చినప్పటికి డస్ వస్తుందని చెప్పాను కదా డస్ డస్ హీ షీ ఇట్ ప్లస్ బి వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫేవరబుల్ ఇంక్వైరీ సెంటెన్స్ ఎలా డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ డస్ హీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ డూ యూ కుక్ డస్ హీ కుక్ డూ యూ సింగ్ డస్ హీ 
సేమ్ రైట్ నౌ కమింగ్ టు అన్ఫేవరబుల్ ఇంక్వైరీ సెంటెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డు నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డోంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా డోంట్ ప్లస్ యూ దే వి అండ్ దిస్ ఈస్ అన్ఫేవరబుల్ ఇంక్వైరీ సెంటెన్స్ మరి హీ కి షీ కి అయితే డస్ నాట్ డజెంట్ ఓకేనా హీ షీ ఇట్ ప్లస్ వి వన్ దిస్ ఈజ్ అన్ఫేవరబుల్ ఇంక్వైరీ సెంటెన్స్ ఎలా చెప్పొచ్చు అని అంటే ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఐ డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ హీ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ హీ డజెంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావా మాట్లాడవా డోంట్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకేనా నువ్వు అసలు ఇంగ్లీషే మాట్లాడవా అంటే అప్పుడు అనాలి డోంట్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకేనా నువ్వు పిక్చర్స్ డ్రా చేస్తావా డూ యూ డ్రా ద పిక్చర్స్ డ్రా చేయవా డోంట్ యూ డ్రా ద పిక్చర్స్ అతను డ్రా చేస్తాడా డస్ హీ డ్రా ద పిక్చర్స్ డ్రా చేయడా డజెంట్ హీ డ్రా ద పిక్చర్ మీరు బాగా నిద్రపోతారా డూ యూ స్లీప్ వెల్ పడుకోరా డోంట్ యూ స్లీప్ వెల్ అతను బాగా నిద్రపోతాడా డస్ హీ స్లీప్ వెల్ నిద్రపోడా డజెంట్ హీ స్లీప్ వెల్ రాధ బాగా వంట చేస్తుందా డస్ రాధ కుక్ వెల్ చేదా డజెంట్ రాధ కుక్ వెల్ రైట్ మీరు ఎందుకు సరిగ్గా నిద్రపోరు వాయ్ డోంట్ యూ స్లీప్ వెల్ ఓకేనా మీరు ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు వేర్ డూ యూ లీవ్ ఓకేనా మీరు ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడతారు హౌ డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకేనా ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు వెన్ డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇంక్వైరీ సెంటెన్స్ కూడా అయిపోయాయి ఇక్కడతో మనకి టోటల్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెల్ రైట్ ఇంతకు ముందు సెషన్స్ లాగానే సెషన్ అయిపోయాక ఎలా అయితే ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఇచ్చానో అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ వుడ్ బి ద ప్రాక్టీస్ సెషన్ అండ్ నేను మీతో ప్రాక్టీస్ చేయించేంత వరకు ఆగకుండా మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ సిచ్యువేషన్స్ యూజ్ చేస్తూ జస్ట్ డూ రైట్ సమ్ సెంటెన్సెస్ రాసిన తర్వాత ట్రై టు ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ సో ఫ్రెండ్స్ దాట్ సే ఫర్ టుడే సెషన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ది సెషన్ will meet you on another session until then this is prashant raghav signing off for today see you